Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que vocês estejam todos bem, todos com saúde, que estejam cheios de esperança, né? Que todos estejam muito bem, em nome de Jesus. Hoje vou estar mostrando para vocês, passo a passo, de como se fazer um bolo. Esse bolo, de cara, ele, a gente acha que ele vai ficar estranho, que ele não vai prestar. Pessoal, eu vi essa receita no canal da Clélia. Ela é a minha amiga e ela está começando agora também. Se vocês puderem, vão lá no canal dela. Pode fazer o bolo. É, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Eu ainda não fiz. É a primeira vez e vou estar tá ensinando para vocês passo a passo de é, como fazer esse bolo. Da maneira que ela ensinou no canal dela, eu vou estar tá ensinando vocês. E no final, nós vamos ver né, se ficou bom ou não. Vamos lá? Ele vai uma laranja inteira com casca, três ovos e uma xícara de óleo. Como eu uso banho, por isso que ela está um pouquinho escurinha. Duas xícaras de farinha de trigo, duas de açúcar. Como eu fiquei com pouco medo de ficar um pouco doce, eu tirei um pouquinho, mas só um pouquinho. E uma colher de pó royal. Primeiramente, vamos estar acrescentando no liquidificador a laranja, os ovos e o óleo. Os ovos inteiros. Acrescentei aqui a laranja, agora aqui o óleo. Vou estar batendo tudo. Vai fazer um barulhico. Após bater, nós vamos estar adicionando ele ali na batedeira. Aqui eu vou estar colocando os líquidos aqui na batedeira. Ó, ficou tudo batidinho. E voltar acrescentando os outros ingredientes, os mais secos. E ligar em velocidade média. Vamos adicionar o açúcar. Vamos dar uma ligadinha, vai fazer um brulhinho. Desligando, dei aqui a misturada com a colher, vamos estar batendo aqui, até virar uma massa homogênea. E agora por último, o fermento na colher. Vamos dar uma batidinha um pouquinho. E levanta a palma e o seu lado. E eu penso que tá tudo ok. Ignore o barulho, que eu tô lavando roupa também. O barulho da máquina. Vou deixar aqui dar uma escorridinha. E o tabuleiro. É untado com óleo e açúcar. Aqui untado. Esse tabuleiro não é tão grande assim. E eu vou lá ligar o forno antes que coloque a massa lá. Já tá ela batida. Tá colocando aqui alguma coisa para não fazer tanta meleca. Vou tá colocando a forma o bolo aqui. Tá bom. Tem uns grãozinhos, mas acho que tá laranja, que não bateu direito. Mas eu provei a massa, tá maravilhosa. Se der, tá tudo certo. Tá 
vamos lá. Vamos raspar aqui direitinho, porque isso aqui já dá uma fatia de bolo. O forno já está lá aquecendo. Essa pudida que boa. <risos> Vamos lá no forno, Leandro? Tá. Cuidado com o degrau. Tem que pôr o degrauzinho. O forno já tá aqui, eu coloquei a 180 graus, tá pré-aquecido. E vou dar mais ou menos 30 minutos sem calhar. Olha, tem 15 minutos que o bolo tá assando. Olha o tamanho que já tá. Eu tô até com medo dele derramar desse tabuleiro. Que eu achei que ele era grande demais e pelo jeito vai ser pequeno. Pessoal, 27 minutos no forno. Vou desligar aqui juntamente com vocês. E olha a maravilha. Cuidado aí. Tirei um pouquinho, mamãe. Oi? Tirei mais um pouquinho. Pera lá, mãe, peguei lá não. Vai dar as pontas aí. Olha que maravilha. Sabe, né? Olha que cor. Cuidado aí com o degrau. Vou estar tá colocando ali na mesa. Gente, que maravilha. Eu já tinha enfiado o garfo um pouquinho antes. Tinha saído só um pouquinho sujo. E eu fui... Esperei mais uns minutinhos. 27 minutos. E ele ficou pronto. Vou estar aqui fazendo um suco. Enquanto ele dá uma esfriadinha. Nós vamos experimentar e falar pra vocês se ficou bom ou não. Falta aqui o bolo. Pronto. Eu cortei esse pedaço de carne. Eu coloquei aqui no, nos, nos pratinhos. Mas ninguém ainda comeu, não. Olha só a textura desse bolo. Tá um pouquinho quente, mas tá fofinho. Olha esse daqui. Gente, tá maravilhoso esse bolo. Agora só faltando nós experimentar. Ali tem um rapazinho fazendo um suco. Ele experimenta e se deixar ele experimenta é tudo que ele fez. Ó, nós vamos estar experimentando agora o bolo. Tá colocando o um suquinho. Vamos ver que nota eles vão dar no bolo. Gostoso. Gostoso? Eu não experimentei ainda, mamãe. Ah, não depois você bom. falou gostoso, não fui eu? Eu sei que a laranja não amargou o bolo. Deu um sabor como se fosse essência de laranja. Eu dei uma experimentadinha aqui no, meu, no cantinho do meu. Não tô amargando, tá uma delícia mesmo. Muito, muito bom, gostoso. né, meu bem? Muito gostoso. Muito gostoso. Uma delícia. Tá quente, acabei de tirar muito do delícia, forno. pessoal. Muito gostoso. Mas nós gostamos de bolo é quente. Tirou e já come. O Alejandro agora tá saboreando. Muito gostoso. Muito mesmo. Muito gostoso, pessoal. E você, Alejandro? Que nota que você dá de 0 a 10? Ele não saboreou ainda, gente. Nove? Nove? Que nota que você dá, meu bem? Nove também. Então, agora lá vai eu. Hum, bom. Que nota que você dá de zero a dez? Eu dou nota dez. Muito bom mesmo. Ótimo. Agora eu vou comer, né, gente? Vai. Nós já lanchamos Ficou maravilhoso o bolo Muito fofinho Não tenho nada a reclamar Acho que o erro que teve foi meu Que eu não bati direito e ficou uns grãozinhos de laranja Ele não amarga Ele não é, A laranja mesmo em si não deu problema nenhum no bolo eu tirei todas as sementes e outra eu lavei e higienizei todas as laranjas, viu, gente? Eu não mostrei, mas já estava todas limpinhas ali, quando eu cortei. Ficou muito bom mesmo, vocês podem fazer. Amei a receita. E essa receita é do canal da amiga minha. Se você, vocês podem ir lá, que ela está postando receitas, eu não sei se é de duas a três vezes por semana. O canal dela é Receitas da Clélia. Muito bom, ela cozinha muito bem. Então vocês vão lá, ela tá começando agora também como eu. Vamos lá dar ajudinha pra ela, dar uma força lá pra ela. 
E é isso que eu tenho para vocês hoje, o nosso bolinho, que agora é meu também, não é só da Clélia. Maravilhoso. Um super beijo para todos vocês. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, com todo mundo, para que nós venhamos a crescer nesse canal. Fiquem todos com Deus e até amanhã.